ayo mo na Go 不过花多少钱一定要找到妈你放心我已经把姐身上爱心胎寄回玉佩的线索都告诉下面的人了他们正在全国寻找等年又不是你姐姐搞丑的这事我们母子也不能活到现在也不知道你姐姐现在过得
。爸，不能跪。哎呀。啊、不行，不行，臭家子，你到底跪不跪？跪，我跪。<笑>像你们这种人，永远都是该跪着的贱命。<笑>妈，我们走吧。他们也是可怜人，送到温家集团的医院，医药费全免。<笑>走。不，都怪我，是我没用。冷暖秘书，果果，你哭。啊<笑><笑>哟，原来你在这儿啊！你又要干什么？当然是替我爸巡逻一下公司，顺便看看有没有混水摸鱼的废物。<笑>我看你坐这儿也没用，不如让人事调你去扫厕所吧。扫厕所？有意见？有意见就滚蛋！温氏可不需要不听话的。他们也是可怜人，送到温家集团的医院，医药费全免。爸爸还在医院，我不能离开温氏。好。你干什么？你眼瞎了吗？没看到水剑门本少爷的邪道吗？真是和你那个爹一样，你眼瞎。你说什么？你听没听？我说你瞎，和你那个瞎子爸一样瞎。怎么了？想打我？来来来来来来，别想打，那就跪上，给我的血舔干净，不然你懂的。啊、<笑>不愧是妇女呀、啊，跪的一样利索。来人，给我好好照顾照顾他。明白，温少，你是要干什么？这下温少肯定会给我们升职加薪的。等你当上经理了，可别忘了。你不要，不要，不要！我哎呀，你看看，一点正形都没有，整天吊儿郎当的。照这么下去。你什么时候才能继承家业？文师那是我姐的，和我有什么关系？我才不信！你，哎，你姐这么多年都没消息了，恐怕……你别跟我说这些，我姐肯定会找回来的。莹莹，要是你在，那多好！救命啊！有人救救我！李姐，考醒吗？我要回去。这话应该我们问你吧？你大早上的躺在这儿干什么？不会是趁着公司没人，大晚上偷男人吧？就他这聪明模样，倒贴都没人要吧？我没有，我明明是被你们没有勾引男人，你有什么证据吗？我，我回答不上来了吧？把他衣服给我扒光就知道。是啊，我不要，不要，不要，不要放开我，不要，不要，不要，放开我！我说怎么这么骚呢？原来是天生的呀！
，连胎记都是爱心形状的。没有，你等什么呀？啊，露出来让大家看看啊！你们快来看看，来看一下，是不是爱心形状的？算了吧，别看了。干什么呢？发生什么事情？来，董事长好，我听里边好像在讨论刘虎的胎记，好像是爱心形状的。爱心形状胎记。把衣服扒光，扔出去！不要，放开我！不要，我扒光他！住手！这都是这样吗？把公司的规章当摆设吗？把他带进办公室，给他拿件衣服。是。谢谢你。对了，顺便调查监控。是。你们在场的所有人都给我做个登记，但凡再有任何流言蜚语传出来的话，给我集体自查。刘果呢？温少。温少。刘果不知道用了什么手段勾引上了温总，现在正在总裁办公室呢。我刚还看见助理送了件衣服过去。什么？温少，温总不让把这件事情外传，您可别冲动啊！这个贱人居然敢勾引我爸！莹、嗯、莹，一会儿拍照的时候，你抱着弟弟好不好？好。刘小姐，不要乱动总裁的东西，尤其是这个全家福。对不起。下次注意，这是你的衣服，到隔壁换一下。嗯他这呢？他去休息室换衣服了。这个刘果真的会是莹莹？刘果，你没事吧？不好意思，我听见里面的响声。担心你出什么事儿，文总，我受伤了。刘管，我我听说你的肩上有块胎记，是爱心形状，是。那我能看一下那胎记吗？哦，千万别多想，我没有别的意思，我我就想看看这胎记。文总刚刚救了我，也是有家室的人。应该没什么事吧？你们果然来偷鸡！我这个贱人，控诉完我不成，现在又勾引上我爸是吧？我没有，我刚刚只是……来狡辩！他妈扣子都解开了，还给我装？你干什么？这都是误会！误会！你是不是想维护这个贱人？你疯了没有？要是安静不下来，就给我滚！滚就滚！我现在就是告诉我妈，告诉我妈，这个贱人刚刚勾引我爸，正好被我撞见了。什么？小王，你你别听着瞎说胡说八道！我跟他什么事儿都没有。对，夫人，这是个误会，我没有勾引温总。误会个屁！我亲眼看见你在我爸面前脱衣服，你现在连扣子都还没扣上呢。小王，你这难了，你听我解释，这。就是个误会，有什么好
解释的，什么误会需要脱衣吗？夫人，夫人，我这是……你别碰我！我知道你是这种人，当初我就不该可怜你。来人，把他给我拖出去，不然开除了。夫人，夫人，夫人，我不能离开万氏。夫人，我真的没有勾引董事长。到临头还狡辩。是真的，刚刚董事长只是想看我的胎记。对对对，我听说了，要过了街上有个爱心形状的胎记，我就心存疑虑。我，我就是为了证实一下。董事长，真的有爱心形胎记？我还没看清楚。哼，没有就没有，什么叫没来得及看清楚啊？你还敢拿我姐当借口？好嘞，刘伯，你自己说。我身上真的有胎记，我可以给你们看。妈，你不会真的相信这个贱人说的吧？他肯定是故意这么说的。既然你们都不相信我，那我就死给你们看！千万别信我！夫人，我真的没有勾引董事长。你先把他放下，让你去证明给我看。如果你身上真的有爱心心胎记，我会向你道歉。如果我证明了我是清白的，我要为叶向我道歉。凭什么？好，我答应你。哈哈哈哈！果然是个骗子，一片淤青也敢变得天花乱坠。怎么可能？是你，刚刚是你推我，所以才够了。我真是小瞧了你的本事，死不悔改，还想害了别人？来人，把给我拖出去！夫人，不是这样的。我不想在温氏十米以内见到他。怎么回事？我说过，你就和你那瞎了眼的爹一样，都是该跪着的贱命。不许你说我爸！哟，看你这副可，真像一条没人要的流浪狗。这些东西就当温氏赏你的了，毕竟骚货用过的东西，谁都怕染成病。我们走。爸，慢点，慢点，慢点。爸，你不在医院待着，回来干嘛？爸没事，身体硬朗着了。咱不能老占人便宜，咱要挺直腰杆做人。妈，给我倒水。虎姑，你告诉爸，是不是舒淇？爸，我能有什么事？我就是想回来看看你。公司的人。对我好着呢，这不，提前让我下班回来了吗？那就好，那就好。爸，今天下雨，你腿上的老毛病又犯了吧？没事，你坐那，我给你打盆水，洗洗脚。不用不用婆婆，爸，怎么了？先坐下，陪爸说说话。婆婆，有件事，爸一直没有和你说过。其实，我不是你的亲生父亲。爸，你说什么呢？我怎么可能不是你的女儿？我没有骗你
。二十年前，山上见到你的时候，你浑身是血，我只好先把你送到医院。医生，医生，医生，医生快救人！快救人啊！病人的体内，但是是刚送到医院，还需要住院办理。你醒来之后，就失去了记忆。我看着小小的、小小的你，软乎乎的叫着。我当时就生了死心，想着将错就错，没想到这一错就是二十年。我我不信，这块玉佩就是我捡到你的时候从你身上掉下来，这可能就是唯一能证明一生。东西，我再不要什么玉佩，你养了我这么多年，我只有你这一个吧？啊，你是不是不要我了？我会好好听话，不给你惹麻烦。爸怎么会不要你呢？爸是怕。你受欺负的时候没人给你撑腰，那毕竟是你的血气，万一他也在找你呢？我不管他们是谁，有没有在找我，我只认你一个吧。莫长风。莹莹还没有找到，你居然干出这样的事儿！你你是不是不想找莹莹了？你听我解释。哎，李霞，你听我解释啊！哎，我这不是看错了吗？我还能不希望咱们莹莹回来吗？咱们这么多年的感情了，你能不能不怀疑我？那怎么这么多年，莹莹还是一点消息都没有？放心吧，我在增加些人手，我相信。咱们莹莹很快就回来了。哎呀，好了好了，你也累一天了，早点休息吧。等我忙完了工作，我回来找你。你查一下。要过去了。哦，对了，照顾一下大家菜谱的声音。没事吧？没事，只是喝稀了这些菜。干得不错，钱打出去了。您是刘果小姐吗？我们翁总昨天对您的事很抱歉，所以让我来问一下，您是否愿意给我们翁家供菜？每个月是三万。这是温总的意思。是的，如果您愿意的话，每晚七点把菜送到温家，到时候会有人接应你。喂，今天晚上来我家，找了个清纯的货色给你们尝尝鲜。行，七点见。贱人，我看你晚上还怎么发骚。哎，这是不是温少拉下的？我跟温少说，我照看他呢。
，这衣服我给他送过去。<笑>你就是刘果吧？嗯，跟我进来吧。这是我们温宅有着统一的着装要求。我只是过来送菜，马上就走。不行，即使你是个送菜的，也得把衣服换上，不然就带着你的菜一起滚出去。好，我换。你这衣服怎么弄？哎，美儿，去哪儿啊？啊？你们想干什么？不干嘛呀？你们想要干什么呀？就是。哥哥又不肯吃呢，你只是想跟你喝一杯而已啊！你放开我！你们要再这样，我就叫人了。哦，你叫啊！看有没有人搭理你这个骚，屁股都快露出来了，还装什么贞洁脸？哎！哈！贱、啊、婊子，居然敢打我！出来卖的，来的这么快，给我走！找的女人这么难搞，难搞，这就非搞不可！操！求你了，求求你们放过我，我可以给你们钱，多少钱都可以。哦，钱？<笑>你看我们俩像是圈起来的，我劝你是乖乖的听话一点啊。就是，你看我俩伺候舒服，我俩还能得上吗？嗯，呃，来吧，妹妹啊，你快点走。嗯啊！妈的，抓住他！我我不想陪你们这么一群红色的马戏儿。你们放开我！放开我！啊，来,来吧！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！我专门来送你，我会和阿燕说一声。夫人，您太客气了，这都是我应该做的。泳池那边怎么了？今天少爷请客人到家里来，他们应该在那边玩。我怎么听到有人在喊救命呢？夫人，我听着这声音有点耳熟，要不我帮您过去看看？你们两个是温少请来的。啊，对，这里刚才发生什么事情啊？温也说今天晚上有个好货、啊，请我们俩过来尝一尝。这不来了之后才发生什么了，搞定死不走这套。他们救人！你们两个还不走，一会儿温夫人来了，有你们好看。是我的玉佩，很难吧？你说是你的就是你的，刘果，你在公司卖弄风骚你就算了，还敢给我卖弄到温家来？我不是，像你这样的贱人，能够进温家看上一眼，已经是你这辈子最大的福气。真脏！我看这音乐不错，也不知道从哪来的，就先由我替你保管。那个音乐，刚刚那个玉佩让我看看。夫人，您怎么了？这就是莹莹那个玉佩，你这个玉佩
，哪里来的？莹莹，是温家弄丢的那个温莹吗？这个玉佩是收养我的奶奶留给我的。夫人，有什么问题吗？你是被收养了？什么时候？二十年前，我奶奶在山脚下捡到的我，那时候我受了伤。失去了以前的记忆。二十年前，没错，二十年前就是我对莹莹走丢的时候。夫人，您知道这个玉佩的来历？这个玉佩是我前些天不小心丢的，没想到从他的身上掉了出来。他怎么在这？谁把他带进来的？刘夫人，是少爷。夫人，你说他不会是偷跑进来的吧？毕竟他穿成这个样子。他不会是想勾引少爷？他敢在公司就落了名，居然还骚到我温家！来人，给我解脱！我的玉佩，我的玉佩！什么？你的玉佩？这明明是我的玉佩。刘果，我知道你家里穷，但你不能抢我的东西啊！不是的，那就是跟这个小偷废什么话？赶紧把他给我拖出去！我想看到他。那是我的玉佩，不，我不走。那是我的。这玉佩明明就是李玉的，你怎么那么贱，上你这抢人的东西！给我拖出去！二姑姑，来，咱们抢好好的玉佩。你们为什么要抢走姑姑的玉佩？我们抢走你的玉佩，真是小小的不要脸，偷东西，好的也不。明明是你们仗势欺人，你们欺负果果一次不够，还要一直欺负，我给你们气了！把玉佩拉开，把玉佩还给果果！你把他给我拉开！啊啊啊！我不要玉佩了，我不要玉佩了，快走吧！走，你们想得美！两个贱，今天不给你点颜色瞧瞧，真是不知道天高地厚啊！打！给我狠狠的打！求求你们，求求你们别打了，别打了！都是我的错，都是我的错，求求你们别打了！了了伯母，要不还算了吧，毕竟他把玉佩已经还给我们了。如果把他打死的话，我担心会害了温家的风水的。对，你说的没错，今天是个值得庆祝的日子。嗯。你们应该谢谢李，要不是他善良，你们怎么可能还留着这条命？我们走。妈，妈，妈，你醒醒！怎么样，人手了没有？关你个屁啊！老公，二狗子跳池子了。为什么？少爷，他们叫他下去一趟，这是办法。行了，我知道了。啊，什么事啊？阿燕，我终于找到你姐姐了。真的吗？我姐在哪儿？她就是李玉。啊，夫人，你没有搞错吧？这到底是怎么回事？二十年前，我们一家被仇家追杀，我的女儿为了保护我和阿燕，独自引开那些绑匪，导致生死不明。二十年前，那不就是奶奶在山脚下捡到我的时候？没错，这个凤佩和阿燕一对的龙凤佩，全世界只有一对。真的？原来真的是真的。怪不得我第一次见夫人的时候，我就觉得这么亲切。我真的有妈妈了，傻丫头，还叫夫人？妈，妈，哎，这未免也太过草率了。李玉。怎么就成了我们的莹莹了？这亲子鉴定做了没？你怀疑刘果是我姐的时候都没有做亲子鉴定，你不会还想着刘果吧？我小凤，那个贱人竟然往杭州人这么上心，不是那个意思。行了，我不想听你说这些。小玉，今天就住家，我带你上楼。嗯，文总，那我就先上去了。哼、嗯，真的是莹莹。这么热的天儿，露背的裙子多好看呀！你怎么不穿啊？我，我不太喜欢。虽然你失忆
那是小习惯还是没有变？你呀，背后有一个很大的爱心型胎记。小时候你说小朋友看到总会嘲笑你，所以不管天再热，你都不会穿露背的衣服。原来我小时候也这样。你睡吧。原来这就是温莹的玉佩，刘果，你就是温家走丢的那个孩子。哼，不过那又怎么样？现在我才是温家的大小姐。爸，你就好好养病，钱的事不用担心，我已经在商场里找好新工作。那你的玉佩？他们喜欢，就让他们拿去吧。反正我也不想知道我的亲生父母是谁，只要你好好的就行。爸，那你好好休息，我先走了。喂，你看着点，我出去一趟。阿姨，谢谢你陪我逛街。姐，你说这些干嘛？咱现在都是一家人了。嗯。<笑>阿姨，我想去那边逛逛。好啊，姐，都听你的。你怎么回事？客人来了不知道迎接一下吗？啊啊啊啊！对不起。有什么需要帮忙的吗？原来是你，罗什么？怕我打你？不，不是的，我只是一时间没反应过来。客客人，您请。你刚来这吧？那你就好好伺候伺候一下我姐。她让你干什么，你就得干什么。李玉，她怎么变成温燕的姐姐了？你懂了，我想你想干。哦，好的，姐。你喜欢哪一双就让他给你拿。好。嗯。我喜欢那一双。爸。其实我觉得那双也不错。哎呀，那双吧。李玉。这些都没有你满意的吗？谁给你的胆子喊我姐的名字的？让你拿起双鞋还摆上谱子，给我姐道歉！你这是什么表情？给我姐道歉委屈你了？阿姨，要不然还是算了吧。毕竟以前在公司，我那样对刘果，刘果不高兴也是应该的。我喜欢这双，要不然我们走吧。哼。温氏给他一口饭吃就不错了，他一个贱人，有什么资格让温家的大小姐对他好人相待？阿姨，我怕刘果会不高兴的。哼，他还有资格？姐，你不是喜欢这双鞋吗？不是说你知道温小姐，你跪着，给我姐穿鞋。跪呀、啊！这里，方总，小心点，要是伤着了我姐，你就别想干。那会麻烦你了。你还在这儿呢，你就敢抢我姐东西啊？李玉，这就是我的玉佩，你为什么拿我的玉佩？你他妈发什么疯？这是我姐的玉佩，你算个什么东西啊？好，我知道了。姐，妈说刘果他爸在我们家门口要你的玉佩，问你要不要还他？你说什么？你们仗势欺人，抢人东西还不承认，嗯？给我出来，还我女儿东西！赶紧滚开，再不走打死你！
你敢打我，我就报警，让你们管事的把我女儿东西还给我，我立马就走。怎么又是你这个疯子？把玉佩给我，给我我就走。还给你？你还要不要脸？那是我们温家的东西，是被刘果偷的。你胡说！我捡到果果的时候，这玉佩就在他身上挂着，怎么可能是他偷的呢？你说刘果是你捡来的？没错。哼。真是笑话！你是听说别人拿着玉佩认了亲，然后就想用同样的借口碰瓷儿吗？我没有说谎，那那玉佩就是果果的，死不悔改！不许走！今天必须把玉佩给我，不然我就撞死在你家大门口！你敢威胁我？你想要玉佩是吗？也不是不能给，真的。但是你得付出代价。做什么，我都愿意。这可是你说的，只要你让我家保镖打你一百步，我就把玉佩还给你。玉佩对果果很重要，一定能帮他打回来。一百步是吧？行，答应你。等等。哎呦！怎么，这种好戏怎么不等我回来再开始啊？正准备开始，动手吧。撤！撤！撤！啊！刘果。你就好好看着你那乞丐爸是怎么被折磨的，哎，<笑>把那老乞丐给我往死里打！我、啊、要，我、啊、要，求你们，求你们，最好打我吧！玉佩，我不要了，我不要了，我求求你们放了我爸爸！这玉佩明明是我的，你有什么资格说你不要？是你的，是你的，求求你们放了我爸爸！好说呀、啊。给我跪地磕两个头，我就放了你们。我我别跪，我我跪，我跪，跪，不行，这样还不够，把你的衣服脱了再磕。脱，再用力的打。我脱，我脱，我不脱，让你脱你就脱啊！你怎么这么贱？我已经照你们说的做了，你们还想干什么？求求你们放了我爸爸！我姐说的对，让你脱衣服岂不是满足了你这个贱人？你就给我好好看着，你这乞丐爹是怎么被打死的吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！一百，夫人打完了，真不禁打。这半死不活的样子，还想要玉佩？我答应你又怎么了？也就只有你这种蠢货才能行。你，我打死你！你敢诅咒我？弄死他！爸爸！啊！你太过分了！啊，妈！刘果，我妈要是有个三长两短，你他妈也别瞎活！你就给我跪在这里，给我好好欺负。我妈什么时候出来，你就什么时候起来。医生，我妈怎么样了？他怎么样了？病人头部受伤，大出血，情况危急，要立刻输血。可我们医院熊猫型血压不够。妈妈的血型是熊猫血，我的血型是随爸爸的。妈妈，姐，你的血型和妈妈一样，只有你能救妈了。我？对。你，你怎么了，姐？你该不会不想救妈吧？当然不是，我只是
我只是不太方便抽血。难不成你要眼睁睁看着妈死？阿燕，你怎么能这么想我呢？我当然要救妈妈。只是，只是我从小营养不良，我有严重的贫血。医生告诉我，只要我抽血超过一百 cc， 我就会晕倒抢救。你让我救妈妈，那你就是在逼我去死呀，阿燕。嗯，不是姐，我不是这个意思。但但但但妈怎么办啊？妈怎么办？熊猫血和我的血型一样。谁是刘建民家属？我是。啊，病人目前抢救成功，目前还在观察状态，呃，还需要留院一段时间，请你把手术费交一下吧。好，我马上去。叫你叫啊？我妈还在里面。你爸要凭什么活着？我妈还在里面躺着，你爸又凭什么活着啊？你放开我！想救你爸，做梦！我记得这是温氏旗下的医院吧？是是，温少，传我的命令，谁都不许救刘建民，不然就是和我作对。不行，你不能这样！我凭什么不能？我说过，如果我妈出事，你们都得陪着。我就是熊猫先，我可以救你妈。你说什么？只要你肯救我爸，出多少血都可以。阿燕，你以为熊猫血那么常见吗？万一他骗你，反而害了妈妈怎么办？我没有骗人，我真的是熊猫血，我可以做检测。阿燕，听我的，做个检测，万一是假的，毕竟他以前那么爱撒谎。你你说的对，你带他下去做个化验，顺便再做个血缘配型。做个血缘配型，那不就是做亲子鉴定吗？哎呀，反正都一样，这样稳妥一点。还不快去！嗯，温少，还得等十分钟。还没找到血缘吗？别等不及了。救出我的吧，我真的是熊猫血。你妈妈还能等十分钟吗？救出她的吧，抽多少都无所谓，只要能救活我妈。等等，你又要干什么？你先安排我爸住院，我再进去抽血。还不快去！哎，可以了吧？等等。他找到血缘了，那那我爸，你你怎么在找？你要不是他，我妈怎么可能会摔倒？你是不是故意说自己是熊猫血，好骗我给你爸交住院费啊？我没有，我真的是熊猫血。为了你，这么巧，你也是熊猫血，还不死心？正好我给这贱人和我妈做了个亲子鉴定，结果马上就出，检测报告出来了。你明明是 A 型血，不，这不可能，一定是检测机器出问题了。去把他爸给我扔出医院，谁要是敢收留他爸，就是跟温氏作对。不行，不行，你不能这样。滚！这就是你敢耍我的后，我倒要看看你爹那个贱命能不能活下来。温<笑>总，求求你救救我爸爸。温总，你可千万不能心软呀、啊！如果不是因为您送来了熊猫血，那他，那他差点害死了妈妈。我没有，我没有要害夫人。爸，你要是敢同情这个贱人，我就和你断绝父子关系。温总，可以好好养着，或许还能减肥减肥。温总，来滚！温总，真的，你跟你爸。黑总，这是废墟。我带你回家。妈，你怎么了？有没有哪里不舒服？妈，怎么了？我脸上有什么东西吗？我梦到小时候的你，坐在地上哭着找妈妈，我怎么抓都抓不到你，你还从山坡上滚了下去，啊、疼不疼啊，我的莹莹？啊，妈，我不疼。为了妈妈，我做什么都愿意。那你还记不记得？
。小时候我和你睡觉唱的那首歌。嗯，哪首歌呀、啊？你不记得了？妈，你忘记了？我小的时候头被撞过，我失去了记忆。好吧，好了，兰兰，你头上还有伤，医生让你好好休息，别胡思乱想了。就是啊，妈，再睡会儿吧。来，我去一趟卫生间，一会儿妈妈就由我来照顾吧。钱我会打到你的卡上，以后不要出现在我家人面前。可是，如果我们家人知道我伪造报告，他们会放过我吗？没有，可是这件事情只要做了就没有回头路。报告呢？行了，你走吧。这件事情最好烂在肚子里，如果泄露出去，我们两个都无法伸出。没事，不想让别人知道。什么？什么都没有，为什么怕别人知道？你来说。温总，你手上什么东西？拿出来。爸，姐，你们在这儿干什么？姐，你怎么哭了？爸，你是不是又欺负我姐了？什么叫又气他？你倒是问他，他对我们隐瞒了什么？你不相信我是吧？我为什么相信你？我亲耳听到你刚刚在威胁医生，说你到底隐瞒了什么？姐，你真的威胁了医生？姐，你生病了。我本来怕你们伤心，不想告诉你们。文总，我知道您一直不喜欢我，所以我一直都没有改口。但您就是这么怀疑我的，是吗？爸，你就是这么对我姐的。我要是没在，你是不是要把我姐赶出去啊？不是，我以为……你以为什么？你以为我闯了六府的报告是吗？现在我在你心中就是这样的人吗？姐，姐，你没事吧？医生，姐，你说好了，你别动他，别动他，好吗？快，快跟我来！我姐要是有什么事儿，我妈绝对都不会原谅你的。姐，你醒了，你没事吧？你去妈那守着吧，我想静静。姐，那那我先去妈那儿，你有事叫我。看来得尽快把刘果给除掉了，这样我才能在温家彻底的立足。爸，爸，你怎么了？爸，爸，我去找医生，你等着，你等着。有人吗？救命啊！有人吗？医生，求求你救救我吧！太迟了，你妈这条腿神殿已经坏死了，以后怕是站不起来了。幸好身上治疗过，没有什么生命危险，但还需要好好调养。我的腿，医生，我爸的腿真的没动。现在只能开两副药方，先把身子调养好，以后他的腿等着去大医院安个假肢吧。爸爸太迷人。你别这么说，咱惹不起，咱还躲不起吗？我们换个城市生活，我努力工作赚钱，一定可以把你的腿治好的。
啊，想走，找人拦着他们。出了什么事儿？还不是刘果那个贱人，他伤害了你，居然还想跑，我都还没找到算账。又是他，死命令这个刘果，咱们家没有过过一天安生日。阿姨，要不还让您搬走吧，不然他还会找我们家的。他敢。不过妈，你说的对，这个贱人就是克咱们家，我得让他滚远点。我现在就去。哟，伤了我妈就想走啊？想得美！你又想干什么？当然是来找你算这笔清账。这样，你去医院跟我妈跪两个头，我就放了你。好。我我我替果果道歉。爸。让你们父女俩一起好了。本来就是个独眼，现在又缺了一条腿。你你把他们带来。妈，我这回带他俩过来给你道歉了。夫人，对不起。你也跪。到哪了？我不应该推你。你这个贱人，到底不该活着，让人看着就倒胃口。哈哈哈哈哈！行了，让他们走吧，我不想看到他们两个。还不滚！快点！好了，没事了，都没事了。离开这里，我的果果就不会受欺负了。真的会过去，会的，会的，一切都过去。老板，您终于回来了。温成风以为把我在国外能关一辈子，他一定想不到我会回来。温家现在怎么样？自从二十年前温家那个小女孩将咱们也裹在山坡的时候，温家到现在。现在你见到这是假的。什么？那真正的大小姐呢？我走后，温成风我追兵之后，我偷偷回来到山坡，我亲眼看到有一个人抱走了那个小女孩，现在就在前面那个村子里，改名叫做刘果。<笑>而且啊，那温家人对他非打即骂。前两天还把他那个隐私的腿给打瘸了，这可真是一出好戏啊！如果让温成风知道，他一直欺辱的是自己真正的哥，会是什么？你再看这，这就是你说的他们认错的人。是，他和刘果之前在同一家公司上班，后来不知道用了什么办法，成了温家大小姐。什么办法？不就在照片上，他脖子上戴的这，是当年温家给自己一儿一女花重金打造的蒙古。所以说，他这个玉佩不是假的，就是假的。这么大，他怕是你拜过。所以说，他可能这个世界上希望刘果消失的这个人，这样就能做他大小姐。这你都知道，去，想办法联系他。不行，我一定得想个办法。妈，小玉，你回温家已经好多天了，我想给你举办一场宴会，好让大家都认识认识咱们温家的大小姐。妈，我能到你身边。我已经很心满意足了，我不需要什么宴会。那怎么能行呢？你可是温家的大小姐，万一哪个不长眼的在外面欺负你怎么办？听我的，这个是妈妈特意给你准备的，你快试试。嗯，是。哎呀，没事儿，不怕，拍戏而已。他们谁要是敢嘲笑你，我立马把他们赶出去。我进去了。好了，妈妈，你看我过来吗？你太近了
妈，疼疼！妈，我也不知道胎记怎么没有了。我小时候就有，可是我长着长着就没有了。妈，没有胎记不是更好吗？这样，我就可以穿露肩的裙子了。好啊，这周末会举办宴会，你好好准备一下。嗯，我知道了，妈妈。老女人到现在了，居然还怀疑我。喂，小时候的胎记长大了会有消失的可能性。贵的夫人，胎记消失的例子非常常见。行了，那我知道了。果然对我不放心，还好我已经联系好了。这里岳小姐，是我。你是谁？我是谁不重要，重要的是我可以帮你。帮我？我可是温家的大小姐，我还需要你帮忙吗？是吗？难道你就不怕两王有一天会反击，夺回首都的一切吗？你到底是谁？我是谁？把你的地址记不清楚，你不来。话说你能进温家，可多亏了我。当年要不是我把那小丫头推下山坡，你可进不了温家。是你？怎么，你不相信？我回国的消息，今天晚上回城，就不知道。到时候一定会派人保护你回来。你究竟要干什么？我要的很简单，我可以帮你除掉他，把你。只需要帮忙给我开两张温馨的照片就行，怎么样？很划算吧？我现在可是温家的大小姐，我凭什么帮你这个外人？你现在是温家大小姐的座，但如果我把这个消息告诉温家，你说他们会不会把你这个鸠占鹊巢的秘密扫地出来？毕竟温小少爷的脾气你是见识过。当然了。我也不会比心，毕竟我们见过。你好，做梦！考虑好了，给我等。我去哪儿了？我就是去逛街。怎么了？以后尽量别出去了。爸，你这么凶我姐干什么？就是。来，妈妈指座。姐，你坐我这。妈，爸他怎么了？你爸美国的人传来消息，说是二十年前害你和我们走散的人逃回国了。他说的居然是真的。没事儿，不用怕。你弟弟和你爸爸会保护。妈，我不怕，只要能和你们在一起，我什么都不怕。如果张宇他在对你做的事，可就没有上次送他出国这么简单。不过你们放心吧，我会派人保护你。不早了，都上楼休息吧。妈，那我用脚趾头。我不能让他一直拿捏着我的把柄，除非他和刘果一起消失。喂，您说的那个合作，我同意了。聪明的选择。你最好马上行动。过几天刘果就要搬走，他搬走不是正常的。那我要你有什么用？我要的是他永远消失。够心狠的。所以你想怎么样？只要你把刘果单独约出来就行。怎么了？没事儿。妈让我过来给你送点水果，进来吧。对了，还有一杯牛奶可以给你助眠。谢谢你啊，阿姨。姐，咱们都是一家人，嗯、说什么谢不谢的。不过，我现在都不敢相信，我居然能和你这样遥不可及的小少爷成为一家人，这感觉像是做梦一样。姐，我也不敢相信，我和妈妈找了你二十多年。你终于回到了我们身边
。如果这是梦，那我希望他永远都不要醒来。姐，这不是做梦，你就是文家的大小姐。不过，如果不是因为刘果犯了那么多错，其实我还挺感谢他的。要不是他，我也回不到你们身边。姐，你提那个贱人干什么？他能见到你都算是高攀了。阿叶，你别这么说，万一刘火有苦衷呢？他能有什么苦衷？哎，算了算了，咱们不提那个晦气东西了。姐，时间也不早了，你也早点休息，我就先走了。晚安。我来吧，你谢谢。爸，咱明天就可以离开这儿。谢谢。刘果，我们见一面吧。爸，我出去接个电话。你是李玉，对。你们又要干什么？我都已经要离开了，就不能放过我吗？我没想做什么，只是想见一面。你难道不想知道我为什么变成了温家大小姐吗？我不想知道，我也不想跟温家扯上关系。这件事情和你有关，比如你的身世。李玉，你又要干什么？明天下午三点。青阳大厦的咖啡馆见。老公，出什么事了？没什么事儿，爸，推销电话，我们进去吧。老大，他就是刘果。尝尝吧。这个咖啡豆是每天早上空运过来，我在白开水就行。我忘了，像你这种人，喝不惯这种高档东西。如果你把我叫过来只是为了取乐的话，那我现在就……哎，别呀、啊！你不是想了解自己的身世吗？陪我坐一会儿，我就告诉你。你不想了解一下温家吗？二十年前，温家在一场商战中被仇家追杀。温家的大小姐温莹在这途中走失，从此音讯全无。和我有什么关系？如果我说，你就是温莹。你如果想耍我，大可不必如此大费周章的来编一个故事。这故事可不是我编的，你在路上随便找一个人问问就知道，这事情是真的。你说的是真的吗？这边玉佩。跟温莹身上的是一对，这个就是温大小姐最好的证人。所以你拿了我的玉佩，<笑>瞧你那副不值钱的样子，我随便说说你还当真了？好，就算是因为我拿了这个玉佩才得到温家人的认可，让你回去的，是会怎么样？你去戳穿我，你觉得温家不相信？你叫我过来就是为了嘲讽我，那又怎么样？因为你蠢呐、啊！刘果，像你这种底层的胚子，给你荣华富贵又怎么样？你想收得起吗？你呀、啊，和你那个穷鬼的养父一个样，对不起。小动手啊！你有动手的资本吗？可真让人好等。你们是谁？你们找错人了吧？我不认识你们。刘果，往哪跑呢？把人给我绑了。
有我已经给你骗过来了，一大袋子，现在可以告诉你。没有留过，加上才能骗子，问题。你别给我。张宇，你怎么连我也绑起来了？着什么急呀、啊？有了你不是更方便威胁温家？到时候让他们在你和刘果之间做个选择，不就顺理成章的除掉了？这种计划你怎么没早告诉我呢？早告诉你还怎么做出被绑架的效果？你个蠢！你这是哪？还能是哪？我们被绑架了！刘果，都是你们晦气鬼害的！我又不认识那些人，跟我有什么关系？跟你没关系，跟谁有关系、啊？刘果，我要是有什么三长两短，人家一定不会放过你那个，你那个乞丐的爹！瞎吵什么呢？把你的嘴给我闭上，不然把你俩喝出去胃口。你们老大呢？啊，那个张宇呢？就免费见我老大啊？乖乖在这待着，不然少不了你的苦头。刘果，都是你，你怎么不去死、啊？你怎么不去死、啊？大哥，这两个妞姿色不错。能不能让兄弟们爽一爽？我们好久都没碰女人了。我闭嘴！他们可不是你们碰的。李玉那个蠢货，还真以为我会和他合作。其实我只是想利用他。只要温成风选择了你，我就可以拿他当人质，在温成风那里得到他们的亲密的感情。这样吧，他们不仅失去了自己的亲生女儿，还会因为一个假冒的蠢货。丢失掉温氏集团的机密文件，你这招还是高。三小时之后给温成风打电话，让老子吃得苦，不能让他们加倍偿还。是。这可怎么办啊？小玉这么久都没回来，现在张宇这个恶魔回来了，肯定是要找咱们温家报复的。莹莹，莹莹会不会落在他手里了呀？放心吧，莹莹啊，吉人自有天相。爸妈，我打探到我姐的行踪了。小姨在哪？下面的人说，我姐曾经和刘果那贱人在咖啡厅见了一面，然后两人就消失了。怎么又是这个刘果？他到底想干什么？妈，咱们现在就去那个贱人家里，绝地三尺要把我姐找回来。走，不要起来！你们又来做什么？这话该我问你吧，你个老乞丐！说，把我姐藏哪儿了？我不知道你在说什么。走，文言，有话好说。我们调监控，最后是刘国和李丽玉他们在一起，真的不要他们行踪。真的不知道，你和这乞丐客气什么？分明就是他和刘果串通好，把小玉藏起来报。你别血口喷人。不是，张宇在这里理直气壮，分明就是你们对之前的事情怀恨在心，把李玉绑架。说你在哪儿？我真的不知道。我看你这是个贱骨头，还没用多久，好好的修理他。这个老乞丐，腿都断了一条，还不长记性是吧？啊！手是不是也不想要了？啊！你到底做不做？根本就没见过你亲。说什么？来人！给我把他按住，快点！你们这要这这么欺负人！啊！啊！啊！哟！你个老乞丐，还敢动我？看来教训还不够啊！去把盐水搞过来！啊不不不不！把这个老乞丐的手，在这个盐水里面给我好好扒扒！不要不要不要不要不要！老乞丐，
别妄想跟我们温家作对。说吧，我姐到底在哪儿？啊啊啊、没见过。走了。等等，叶、嗯、总，有消息了真。真的吗？我姐在哪儿？快去王师傅，刘过和李玉被绑架了。哎呀，快快快！快，果果，我的孩子。小玉，姐姐，你没事吧，姐？你们要是再不守规矩，我可就动手。妈，别别救我，我不想死。小雨，果然是你。二十年前你将我赶到国外的时候，就应该想到，总有一天我会回来报复。你别生动，只要你放了小雨，我们温家什么都可以给你。行啊，想要救他很容易，答应我两个条件：第一，给我五千万；第二，把你们公司的机密文件给我，并且放。你敢吗？放屁！绝不会让温氏的心血落在你这个小人手里。不答应，行，那我就动手吧。你敢？你别碰我姐！我有什么不敢？既然你们不答应，那我就跟他。妈，弟弟，爸爸，救我！我好害怕，我不想死。妈肯定会救你的，只要你放了小玉，我什么都可以答应你。别说话，这些文件可是辅导咱们温家生死的重。我顾不了那么多了，二十年，我和小玉分别整整二十年，别说是公司，就算是要我的命，我也愿意。爸，姐姐刚和我们团聚，你不能那么自私啊！爸，我求求你了，救救我吧！好，答应，把公司所有的文件都给你，钱也给你打过去，把我办公室、保险柜所有的钱全部拿过去，分之内，必须出现在我的面前。收钱，收房费。大哥，钱到账了。等一下，李玉我可以走，那李玉。都怪我不好，我不该听信刘果的话，我不该相信他会改正的。不过，我真后悔当初在一夜放过你。你们都知道，那个贱人肯定是和绑匪串通好的。爸，你怎么还骗他那个贱人啊？爸爸，没想到你这么偏袒他。你知道女儿不是他，你是不是很失望？莹莹，你不要误会，你爸爸心里肯定最在乎的是你呀。爸，都是我，都是因为我公司的机密才会被泄露。都怪你，平时对莹莹太过冷淡，伤到了她的心。你快点，向他道歉。温家这群蠢货果然上当，只要今天除了刘。以后再也没有了你危险的地。爸，都到这个份上了，您不能只顾及自己的面子呀。莹莹，是爸爸不好啊，这么多年让你受这么多委屈，你放心，让爸爸不去就行。行了，我没有功夫在这看你们搞父女情深的戏。现在这里有两个人，只能选择一个。这有什么好选的？爸爸得让刘谷那个贱人早点死，他爸在我们家不放。这么说，你们是选择李玉喽？你快点，快点放了李玉。看来你果断的被放弃了，有什么想说的？求求你们，救救我吧！我不认识他们，我也没有害李云，我爸还在我家等我，我求你们救救我！你三番五次的挑衅我们家，还害着我姐被绑架，还妄想我们去救你，做梦！你和我费心费工，我凭什么救你一个不想干的人？李云，明明是你约我去咖啡店，我根本就没有时间联系别人。刘果。明明是你叫我去咖啡店的，你说你要道歉，并说你要走了，让我原谅你啊！明明是你，你这个贱人，知道如这还撒谎！我没有，我真的没有。求求你，求求你放了我吧！我我跟你根本就不认识，我爸还在我家等我，我求你了。不过，不过，不怕，爸来了。啊！刚刚的事儿还没完，你还敢凑过来找打是吧？爸，爸，你快走，你别管我。不、哦，爸，军军，一定要带你回家、啊。刘果，他连累我姐被绑架，还害得我们温氏所有机密文件被迫交出去，这些都该是你们父女俩偿还我们温家的。我们选我姐，至于刘果，随你怎么处置。好，这就是你们的决定啊
，我我我我啊！嗯，我我求求你，放了果果吧！只要你肯放了我女儿，我我宁愿当牛做马，或者我我放果果，我替他。你不过就是贱命一条，拿什么替人家流氓啊？还缺对什么？就他了。好，我尊重你们的选择。啊！不要！不要！啊！姑姑、啊！妈妈，妈妈，让我抱着弟弟。好，好，好，你别摔到弟弟啊！我会照顾好阿燕的。嗯。我究竟是谁？哎呀，大姐姐快！姐姐，姐姐，姐姐。莹莹，爸爸，你真乖啊！哎，摆着，哎呦。上车了，温成风不能做到。没问题，走。小玉、啊，没事吧？有没有受伤啊？妈，我还以为我见不到你了。没事没事，不怕、啊，妈妈在呢。这个张宇伤了我姐，竟然还想跑，哎。放心吧，他跑不远。嗯、放心吧，他跑不远。嗯、张宇，你涉嫌绑架和故意伤害，我们走一趟吧。为什么？为什么你们早有准备？你以为找人合作就能胜券在握？可惜啊，你找错人。是你，爸。您昨天说的张宇，他联系我了。什么？你说的是真的？嗯。他来找你？他。他不知道从哪儿得到的消息，我是意外被找到的，说要跟我谈合作，目标是温氏的核心文件。这种事情你怎么不早说？他也是今天才找的我，我还以为是诈骗来着呢。他说，等拿到温氏的核心文件之后，会慢慢的蚕食温氏，成功了。会分我百分之二十的股份。虽然我跟温家没有什么感情，但我也不希望爱我的人受到危险。做得好啊！谢谢。没有没有，爸爸，这都是我应该做的。好，我有个计划，还需要你配合。张宇啊，你是机关算尽啊！可没想到，我技高一筹。你在国外二十年，不要以为什么事儿都是你能控制得了。那些文件，我在车上的时候已经上传了。文件，<笑>你要是喜欢那些垃圾啊，我多送你一些。<笑>温成风，为什么？为什么我总是玩不过你？要怪啊，就怪你太过于自信。李玉，你敢算计我？别以为我不知道你是想一时而已。你胡说什么
，借我的手除掉流火，再向温城风表忠诚，将我抓起来，这样就没人知道你的秘密。好计谋啊！你少在这盘缠我姐，赶紧乖乖跟着警察滚吧！你，你确定他是温家？你闭嘴！你们还愣着干什么？还不把我抓走，又让他逃跑怎么办？温城风，就算你赢了，我又怎么样？还不是糊涂到连自己的亲生女儿都认不出？你说什么？妈，他是进行了乱咬人，我们赶紧走吧。这话什么意思？李玉，你敢算计？老子要和你鱼死网破！温城风，刚才被我喝下去，才是你的亲生女儿。什么？没想到吧？二十年前的事，我的手下意外逃出来劫，他们亲眼看着刚才那个瞎子抱走了婚姻的温城风。不，这不可能！我当时给刘果做了检测，他不可能是温家人。这么说，是那个时候，你买通了医生？不是的，爸，他是他是挑拨离间，你可不要相信他，爸。妈，阿月，你相信我的对不对？啊？对，我不相信。我不相信刘果那样的人是我的孩子，不可能，不可能。温成风，这就是你温家的报复，这就是你们温家的命。哈<笑>，这件事情已经告一段，他说的没错，我觉得。是该做 DNA 检测。爸，那张宇就是个疯子，你不要相信他。妈，阿姨，你一定相信我，对不对？对不对？姐，妈需要冷静一下，我就先带她去休息。妈，一群蠢，这样就相信了张宇的话，不行。不能再在这里。小姐，先生说了，让您务必安全到家。护士你好，问一下刘果是不是在这个病房？对，没错。但是病人因为病情严重，现在情况不太好，进去了禁止吵闹，打扰病人休息。嗯、好。躺在这儿了，你还要干什么？你别急，听我解释。滚开！离我的果果远一点！快！你别激动，我这就走。结果怎么样？你来说。都是他，是是他威胁我。我要是不给他伪造报告，他就不让我工作。他还威胁我女儿。你害怕你的女儿受伤害？你就没有想到我的女儿会因为你受伤害吗
。夫人，对不起，对不起，夫人，是我鬼迷心窍。原来，原来刘国真的是我女儿。我到底在干了些什么呀？我，李玉，你居然敢耍我！王爷，他凭什么来救我的？你给我等着他！你他妈竟然敢骗我！你胆子挺大呀！啊！我没有。你没有？检测报告都在这儿了，你还他妈狡辩！既然敢骗我，就要有承担后果的勇气，知道吗？不是，不是这样的，不是这样的，阿姨，你听我解释，听我解释。你是什么身份？你也配叫我的名字啊？都怪你！要不是你，我怎么可能认出自己的女儿？你们以为没有了我，你们就不能和刘虎相认了？温燕，要不要我来提醒你一下？当初在公司，是谁让我把刘果关进厕所，真让我好好照顾他？你还有你，温夫人。当初刘果说我偷走他的玉佩，是你把他赶走，并将他的养父腿打断的吧？这还不都怪你？你现在就和我们去医院给刘果道歉，道歉。我道歉，你们放开我！明明是那个贱人的错误，我为什么要道歉？放我出去！温总，李玉跑了。什么？这个贱人居然敢跑？多赔些人手，给我去找。是。张哥，赶紧去病房吧，我想去看看果果。好，走。果果。姐，你们又来干什么？你们不要碰果果！又是你！我上次不是跟你们说过了吗？病人的情况不太稳定，不要大吵大闹。你们现在这是在干什么？他，他怎么样了？啊！病人的脑部受到了重击，一周之内，要是醒过来就是没事了；要是醒不过来，大概率就是植物人了。怎么会这样？啊啊！都怪我、啊！你们不要再吵闹了，要是再吵，你就叫保安了。你们都听到了，现在果果都成这样，你们还要他做什么？你们还不放过他吗？我不是这样的，我不是这样的。好，好，我给你们跪下了，求求你们放过我！我想告诉你，其实果果他。病人已无大碍，可以准备出院了。没事，没事。果果，你们不要过来！这次我就算拼了老命，也不会让你再伤害果果。我不是这样的，我们没有想伤害他。啊，我会复起。嗯，你都想起来了。而你的亲生父母，他们在哪儿？我的亲生父母。和我的弟弟，就是打骂我、侮辱我的人，他们还打断了我的一条腿。亲，就是你们。哦，我们也是刚刚知道，以前的事都是误会，那所以，那所以，误会！你们总讲一句误会，能得到果果的原谅吗？你们做梦！姐，这一切都怪我，你打我吧，我该死，我不是人。不不不，我求你，求你再给我一次赎罪的机会，好不好啊？你们坐吧，我不想看到你们。姑姑，再给我一次机会吧。姐。姐为什么要这样对我？我宁愿不要这样的亲人
，都怪我，都怪我，我真是个畜生！要不是因为我，事情就不会变成这样了。我的锅，我的锅快呀，怎么办？现在说什么都迟了，我们现在唯一能做的就是尽量弥补。哎，董事长，把刘哥的病房立即升级为 VIP。是。对了，顺便找一个能治腿疾的医生。是。回去吧，我我他刚恢复记忆，这情绪不稳定，也是能理解的。走吧，爸，我想在这儿守着。你们先走吧。你你怎么出来了？哪里不舒服？我就喊医生。我没有不舒服，是你挡路。我走，我走，你小心点，别出门了，外面风大。伯伯，这是我昨晚为你煲的汤，你小时候最喜欢的。爸，我们回家吧。哎，不行，果果，你的伤还没有恢复好，怎么能出院呢？对、啊、你再养几天。爸，我不想待在这儿。好，好，我带你回家。哎，果果，果果，妈妈真的知道错了，我求求你，求求你再给我一次赎罪的机会，好不好啊？我们也没有恢复期。有你们这样的亲人。东山起，哭吧，哭吧，哭吧，哭吧，都是我的错，都是我的错，都怪我，都怪我。都怪我，我怎么会认不出自己的孩子呢？这是莹莹小时候最喜欢的娃娃。莹莹，你看，这是妈妈，莹莹妈妈，我好喜欢她呀。姐一定会回来的，我去求他，我去求他回来。对对，我们一起去求他，快，快叫人把房间打扫一下。夫人，这个玉佩，这这是莹莹的玉佩。走，我们去还给莹莹。我们现在就去，我们一起去求他回来吗？你歇着吧，我没事儿。爸，爸，你有话要说。我跟我是不会原谅他们的，所以，我不可能回去。我们离开这儿吧。果果，果果，你别走，你你还没有看过家里呀，我们一直在寻找你。我不想看，我也不想知道发生了什么。你的玉佩我们已经找到了，现在乌龟原主李玉已经被我们赶走了。你小时候的房间还留着，回来看看好不好？你你同意了？曾经因为这枚玉佩，我被你指控的头发跪下看我爸挨打，现在就这么轻而易举的回到了我手上。可惜，你
我已经不想要。你妈妈说了，这是我们小时候生病的时候在庙里面求的，对你有帮助。嗯，姐，你拿着吧。我进医院还不是拜你们所赐？怎么，现在想让我重新对你们摇尾乞怜吗？好啊，你不就是想让我原谅你？那你就把我受过的伤重新受一，我就原谅。真真的吗？来，打！你打！你他妈打呀！我当初也是这么求你们的，你们饶过我了吗？哎，别打了，别打了，我求你别打了，太好过过。姐姐，你能原谅我吗？原谅你，只有你这种蠢货才会相信这种话。这句话，现在还给你。爸，回去吧。哎，果果，好果果。姐，姐姐，姐。先吧，有的是时间补偿的，爷爷他会回来的。忘不掉的话，就去看看吧。啊，我不是。爸知道，但那毕竟是你小时候长大的地方，就当是最后做个了断了。不管你做出什么决定，爸永远支持你。我知道了。怎么是你？还想被打出去吗？我劝你想清楚了再说话。你，你想干什么？少少爷，我只是想教训一下这个女人。温家怎么是她能随便进来的地方？姐姐，你要是回来跟我说一声，我去接你啊。直接。我告诉你，这才是温家的大小姐，你被开除了。姐姐，你要是我只是来看看，一会儿就走。哦，看看也行。你想什么时候来都可以，那我们进去看看，走。文总，李玉找到了，敢冒充我的女儿，是该给她点颜色了。老爷，刘小姐来了。我过来，把李玉给我关起来，以免对公公不利。是。云云，你记得吗？你小时候最喜欢在这玩了。而且姐，小时候你总是抱着我在这个池塘边上跑来跑去的，老有意思了。<笑>你放开我！你这是非法囚禁，你知道吗？啊！刘哥，他果然被找回来了。都怪他抢走了我的一切，我不好过，他也别想好过。这是你小时候的房间。这个娃娃是你小时候最喜欢的，每天都吵着让我和你一起给他换衣服。我
我记得。你你还记得？可我现在已经不喜欢温婉了。也对，长大了，真是小孩子玩的。这项链是你爸爸在你十八岁生日时候拍下来的，这些都该是我的。我不喜欢这种东西。没关系，你喜欢什么，妈妈以后给你买。那你看，这个房屋的装修风格你喜欢吗？如果你不喜欢的话，我今天只是随便看看，顺便。你这话什么意思？过两天我和我爸就会离开这里，你们就当没有生活。果果。妈妈，求求你不要这么狠心！妈妈才刚刚找到你啊，我是不会原谅你们的，不如永不相见。果果，妈妈求求你，别走好吗？李玉也不在这里，你们小心一点。李玉不在这儿，你们也别在这儿待了，我带着四处去找找。我想带走他，可以吗？当然可以，温家的就是你的。刚刚为了救我，被李玉捅了好多刀，怎么办？他会不会？他会不会？不会的，一定不会的。姑姑，你别怕，有爸爸在。兰、哎、兰。先回去吧。不行，我要等他出来。哎，上，怎么样？伤势过重，准备好事吧。啊？需要多少钱？只要救我的孩子，多少钱我都愿意。啊？你可要尽力啊！怎么会这样？他不是让我原谅他吗？我已经原谅他了，他为什么还不行？对不？他这是一下受到刺激太大，心里不愿意接受现实，所以将自己封闭了起来。最好还是送到专业的地方去疗养一下。怎么会这样？姑姑，你先回去吧，我这边需要安静一下
。您先保重，有什么事一定要告诉我。完了，我我是成风啊，还好吗？我该怎么办？你来了。嗯，毕竟他是我弟弟。你妈妈已经被我送去精神病院，你有时间的话就去看看她。我会。这个你收下。这是。我打算把纹饰交给你，然后找一个安静的地方过后半辈子。不，我不收下。这本来就是给你们姐弟俩的。现在你弟弟不在了，给你也是理所应当的。如果做不好的话，就卖掉纹饰，也够你和你父亲过好后半辈子。我会把温室做强做大的，好孩子。我从来没求过人，奈何一步错步步错。这到了最后了，我能求你，叫我一声爸爸。爸，好啊，有你这一生。我这辈子无怨无悔了，走吧，走吧，我再陪陪弟弟。温总好，温总好累呀、啊，没想过这样的人。咦，这还真像。温总，您父亲的假肢安的很完美，没有任何排异问题。这段时间麻烦你。不麻烦。能为温总做事，也是我的荣幸。爸，那咱回家。好，好，回家。你又来了，杨女士最近状态还不错，去看看吧。小姑娘，又是你呀、啊。是啊，我来看看你。你最近有看到我的女儿吗？她过得好不好？你女儿过得很好，她很幸福。那就好，那就好。你要告诉她，要乖乖吃饭，不要挑食。嗯。我知道了，妈。天之下，相依作画，日月相守相望，闪闪星光，照亮你的脸庞，永远的自信花，像飞翔啊。总有能把说不尽的牵挂，有我在呀，温暖的家，爱流淌永荡，彼此心啊，不负血光。我想要你会拍照的时候，你抱着弟弟好不好？好，快快。